మాంసాహారం తిని ఆలయానికి వెళ్ళవచ్చా ఎదన్నా వై మానవ తదన్నా వై దేవ అనన్నారు అంటే మనం ఏది ఆహారంగా తీసుకుంటున్నామో అదే మనకు పరమాత్మ ప్రసాదం అని అర్థం ఇప్పుడైతే శాకాహారులు మాంసాహారులు అని మనం విభజిస్తున్నాం కానీ మాంసాహారులనట కదాచిత్ ఆహారులు అని అంటారట అంటే నిత్యం శాకాహారంతో పాటు ఎప్పుడో ఒకసారి మాంసాహారం కూడా స్వీకరించేవారు వీళ్ళు అని మరో గమ్మతైన విషయం ఏమిటంటే మానవ జాతిని శాస్త్రం శాకాహారులుగానే పరిగణించింది ఎప్పుడు శాకాహారం తినేవాళ్లు శాకాహారులే అప్పుడప్పుడు మాంసాహారం తినేవాళ్లు కూడా కదాచిత్ ఆహారులు శాకాహారులు అయితే మనం ఏం తింటాము అది అవుతావు అని కూడా శాస్త్రం చెప్పింది అంటే పాలు తాగేవాడి స్వభావం అలా పాలల్లా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది ఇతర పానీయాలు తీసుకునే వాళ్ల స్వభావం ఆయా పానీయాలకి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అని కూడా అన్వయించుకోవచ్చు మరి దైవారాధన చేయదలిచినప్పుడు సాత్విక గుణానికై సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోమని శాస్త్రమే చెప్పింది ఇక మాంసాహారం తీసుకున్న తర్వాత ఆలయానికి వెళ్లడం అంటే మన మనస్సుకే తోచదలా చేయడం అయ్యయ్యో మాంసాహారం తిన్నామే నాలిక ఉండబట్టలేక ఆహారం తీసుకున్నాం మరిప్పుడు ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఆలయానికి వెళ్లడం మంచిది కాదు అని మనకి మనమే నిర్ణయం తీసేసుకుంటాం మాంసాహారమైన శాఖాహారమైన నాలుక మీద ఉండే ఇరవై రెండు రుచి కళికలు అదే టేస్టీ బర్డ్స్ వీటిని శాంతపరచడానికి ఒక్కసారి నాలుక దాటి ఆహారం లోపలికి వెళ్ళిందనుకోండి ఏ ఆహారమైనా ఒకటే జీర్ణమై దాని పని అని చేసుకుంటూ పోతుంది అట్లా అని తీసుకునే ఆహారం మన మెదడు మీద దాని ప్రభావాన్ని చూపించకుండా ఉండదు కదా అందుకే దైవారాధన చేయదలిచినప్పుడు ఎక్కువగా ఉపవాసం ఉండమని ఉపవాసం అంటే మితంగా తిని అమితంగా దైవ ధ్యానం చెయ్యమని శాస్త్రం చెప్పింది మరి శాస్త్రం చెప్పినట్టుగా పాటించాలి అని అంటే గనక మాంసాహారం తీసుకున్నప్పుడు ఆలయానికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది వెళ్ళినా వెళ్లకపోయినా ప్రయోజనం ఉండదు కాబట్టి మనం మన ఆలోచనని మనస్సుని దైవం పైన పెట్టలేం కాబట్టి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆలయానికి వెళ్లి దైవారాధన చేయడమే శ్రేష్ఠం మరిగనే మాంసాహారమో శాఖాహారమో అని విభజించకుండా సాత్విక ఆహారం తీసుకున్నప్పుడే ఆలయ ప్రవేశం చేద్దాం ఏమంటారు